Bienvenidos a Hogar Dulce Hogar. Hoy les voy a preparar un caldo de mariscos. Yo lo conozco por Levanta Muertos. Los ingredientes que vamos a ocupar para este caldo Levanta Muertos: camarones, mejillones, una ramita de apio, 10 chiles guajillo, un chile cascabel, un chile chipocle meco, un chile ancho de los del mole, dos tortillas y tres jitomates. Yo compré unos huesos de pescado, este es un pescado grande pero es el puro hueso, es para que le dé mucho sabor. Si ustedes no consiguen le pueden poner una cabeza. Le pongo pulpo, almejas, más mejillones, las tres hierbas de olor, cinco ajos, media cebolla, sal, una cucharada de sal y una de nor suiza, una cucharada de orégano y pimientas de olor. Estas pimientas le pongo de las chiquitas y de las grandes. Yo siempre las revuelvo en el mismo frasco y ahí van saliendo. Vamos a empezar a picar la cebolla. No se preocupen en picar la chiquita. Todo esto se va a freír, vamos a picarla grandecita. Y ahora vamos a picar el apio. Y enseguida vamos a picar el jitomate. Todo esto se va a freír, no importa que esté a grande, nada más para que se, se sofría. Vamos a empezar con el sartén con aceite. Vamos a poner las tortillas. Las vamos a poner a que se doren para que agarren ese sabor doraditas. Es lo que vamos a hacer primero. Yo corté los chiles, ya los tengo, les quité un poco de semilla, no, no mucha, para que se puedan dorar aquí. Lo que vamos a hacer es ir poniendo ya los chiles aquí juntos para que se vayan dorando. Aquí vamos a estar dorando los chiles para que agarren ese olor y ese sabor tan rico de, del chile doradito. Junto con las tortillas. Estas tortillas es para que les dé un poco de cuerpo al caldo y no quede tan aguado, tan ralito. Aquí le vamos a poner, enseguida le vamos a poner la cebolla para que se vaya dorando. Ustedes saben que la cebolla dorada le da muy, muy buen sabor al caldo. Yo sigo meneando para que no se nos vayan a quemar los chiles. Trato de que la cebolla se vaya hasta abajo y echar los chiles para arriba. Ahora enseguida vamos a poner los ajos y las hierbas de olor. Todo esto. Cuando ya tenemos así bien doradita la cebolla y todo esto bien dorado, le vamos a poner el jitomate y el apio. Aquí lo vamos a dejar que se sazone. Enseguida lo que voy a hacer para que se sazone, le estoy poniendo el nor suiza. Y yo lo que hago es bajarle un poquito el fuego y lo voy a tapar para que se fría el jitomate. No le pasa nada a los chiles, ni, ni se queman ni nada, porque al taparse pues crea un vapor y, y ya no se nos quema. Y ya cuando está bien sazonado, está listo para irse a moler. Miren, ya está todo bien, bien, bien frito. 
Enseguida lo que vamos a hacer es que lo vamos a moler todo este sofrito. Ya tengo esta olla bastante grande con 3 litros y medio de agua. Vamos a colar el chile. Yo lo cuelo para que no se vayan esos pellejitos. Para que esté, esté más rico el caldo y más bonito. Es muy fácil de colar y le va a quedar muy bien. Yo lo meto así para que la misma agua esté lavando el, el chile. Ya no tiene que echarle más agua. Todo esto queda. Ahora vamos a echar los mariscos. Yo le voy a poner los mejillones, los que van sin, sin la caparazón. Le voy a poner las almejas. Ustedes le pueden quitar o poner más. Yo siempre le pongo cangrejo, pero ahora no lo conseguí. Pero ustedes pueden poner, ahora si yo no les puedo decir las cantidades, porque yo no sé cuántas personas son. Yo, para seis personas, yo pongo todo esto. Nosotros comemos bastante, nos encanta. Vamos a poner el pulpo. Le vamos a agregar el pescado, bueno, los huesos del pescadito. Miren, vean qué pescadito, qué pescadote. Este, la verdad, me fue bastante bien porque le dejaron mucha carne. Le dejaron toda la pancita y va a salir riquísimo. Y le vamos a poner aquí la sal. La sal es de su preferencia. Yo ahí lo voy probando. Cuando ya está así, ya le vamos a apagar. Yo le dejé 20 minutos y lo vamos a servir. Miren qué rico. Este sí es un levantamuertos. A mi estilo. No vamos a servir los huesos. Los mejillones. Espero les haya gustado este levantamuertos estilo hogar, dulce hogar. Yo se los recomiendo que se lo tomen después de una borrachera para que les cure la cruda. Les da mucha vitamina. Y no olviden suscribirse, compartir con sus amigos y nos vemos el próximo fin de semana.